Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait des chamis dans le cœur de Simon Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds !» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit « Vous n'êtes pas tous purs ». Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, en vérité, je vous le dis. » Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qu'il a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit, et il dit expressément, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. Un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète !» Ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qui lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas, ayant pris le morceau, se hâta de sortir. Il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants !» Je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez et, comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour, les uns pour les autres. Simon-Pierre lui dit « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit « Tu donneras ta vie pour moi. »« En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié trois fois. » Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. « Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez 
aussi mon Père, et dès maintenant, vous le connaissez, vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est en moi, sinon croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements, et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Et la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyez, je ne parlerai plus guère avec vous, car le Prince du monde vient, il n'a rien en moi, mais à afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit. S'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. 